गेट एग्जामिनेशन इज जस्ट नॉट इवन टू मंथ फार एंड यू माइट ऑल बी प्रिपेयरिंग रेली हार्ड टू गेट गुड मार्क्स इन दिस एग्जामिनेशन सो सॉल्विंग दॉक टेस्ट एंड द पी वाई एस पी दैट इज प्रीवियस इयर सॉल्व पेपर्स इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर गेटिंग द गुड मार्क्स इन द गेट एग्जामिनेशन हेलो एवरी वन आई एम शांतनु सनवाल टूडे आई एम गोइंग टू टेल यू how and why to give the mock tests and the pysps the importance of both of these okay so let us begin this discussion let us begin this video first of all there are two parts in this video that is how and why and also for the pysps that is the previous year solved papers and the mock test to hum ek ek karke dono ke bare mein baat karenge how pe bhi aur why pe bhi to pehle start karte hain pysps se why to give or why to solve pysps pysps are nothing but the previous year previous year solved papers previous year solved पेपर्स तो सबसे पहले बात होती है वाई की यानी कि क्यों सॉल्व करें तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से यू विल एनालाइज द पैटर्न एंड लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन क्योंकि वट एवर यू हैव स्टडीड इन योर बीटेक और बीई लेवल द सिलेबस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स इज ऑलमोस्ट सेम इन वट इज आस्ट इन द गेट एग्जामिनेशन ऑल्सो बट द लेवल ऑफ द क्वेश्चन और द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट has been asked or jinke aane ki chances examination mein zyada hain jis tarike ke questions ki jis level ki jis pattern ki wo aapko pata lagega kab jab aap solve karenge pysps to psp solve karne ka sabse bada jo ek fayda hai aapko exam ke pattern ka exam ke level ka pata lagta hai dusra important point hai that is to know the weightage of each subject क्योंकि आपके जो बीटेक और बी के दौरान आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं देर आर अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स बट द वेटेज ऑफ ईच सब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय द गेट अथॉरिटी फॉर दिस एग्जामिनेशन तो इस एग्जामिनेशन के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ना है किस सब्जेक्ट में किस पॉइंट पर आपको ज्यादा फोकस करना है किस पॉइंट से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं वो सब आपको पता लगेगा जब आप सॉल्व करेंगे PYSPs. तो वाई के लिए ये दो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको पैटर्न और लेवल का पता चलेगा और दूसरी बात आपको वेटेज का पता लगेगा कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है और आपको किस सब्जेक्ट पे कितना ज्यादा फोकस करने की जरूरत है अब बात करते हैं हाउ टू सॉल्व पी वाई एस पी हाउ कैसे करें उसके लिए आप क्या कर सकते हैं यू कैन टेक लास्ट टेन टू फिफ्टीन ईयर पेपर जो पुराने पेपर आपके हुए हैं आप चाहे किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं अपनी ब्रांच के 10 टू 15 इयर्स के आप पेपर ले सकते हैं फ्रॉम द इंटरनेट आप उसको सर्च करेंगे आपको मिल सकते हैं ओके देर इज नो नीड टू बाय एनी बुक एज दैट ऑफ दैट सॉल्ट आपको वो इंटरनेट पे मिल जाएंगे आप गेट की ऑफिशियल वेबसाइट से उठा सकते हैं लास्ट फाइव सिक्स इयर्स के पेपर आपको वहां पर भी मिल जाएंगे या फिर वी एड ग्रेड अप हैड ऑल्सो गिवेन यू ऑल दीज पेपर तो हम ग्रेड अप पर आपको ये चीजें प्रोवाइड करते हैं द बेनिफिट ऑफ एक्सेसिंग ग्रेड अप फॉर Getting these papers is कि you will have the solutions also. आप उन papers को solve करते जाएंगे तो आपको अगर solution की जरूरत पड़ती है तो we at ग्रेड अप हैड वी आर प्रोवाइडिंग यू दिस सिलेबस ऑल्सो तो आप टेन टू फिफ्टीन ईयर्स के पेपर ले सकते हैं उनको आप सॉल्व कीजिए और एक बात और है कि जब आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो आप साथ साथ पढ़ने के साथ साथ उसको सॉल्व करते रहिए कोई भी सब्जेक्ट आप अगर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं या उसको रिविजन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आप उसका पीवाईएसपी चेक करें कि इस सब्जेक्ट में क्या टॉपिक ऐसा है या कौन सी एरिया ऐसा है जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं सो so दैट कि आप पढ़ते वक्त या रिवाइज करते वक्त उस पॉइंट पर उस कंसेप्ट पर उस फॉर्मूले पर अपना ज्यादा फोकस दे पाए ठीक है ये तो बात हो गई पीवाई की नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इज मॉक टेस्ट वाई टू गिव मॉक टेस्ट फिर वही सवाल है वाई एंड हाउ तो पहले बात करते हैं वाई की Why to give mock test? Mock test देने का फायदा है कि you will have the practice क्योंकि mock tests are इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि आपको एक रियल टाइम फील मिले एग्जामिनेशन हॉल की आपको पूरा तीन घंटा मिलेगा या 
फुल लेंथ के लिए या अकॉर्डिंगली अगर कम क्वेश्चन होंगे किसी सब्जेक्ट टेस्ट में तो उसके अकॉर्डिंग आपको उतना टाइम अलॉट किया जाएगा जो आपके लिए सफिशियंट होगा उस पेपर को सॉल्व करने के लिए तो आप उस टाइम का यूटिलाइज करें पूरा का पूरा आप उसको सॉल्व करें आपको एक अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी और आप जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो जो एक एग्जामिनेशन फियर होता है वो आपका पूरी तरीके से हट चुका होगा ये सबसे बड़ा फायदा है मॉक टेस्ट देने का सेकंड है फेमिलरिटी विद वर्चुअल कैलकुलेटर आज की डेट में पिछले कुछ सालों से लास्ट फोर फाइव ईयर्स से जब से गेट ऑनलाइन हुआ है गेट ने वर्चुअल कैलकुलेटर इंट्रोड्यूस किया है वर्चुअल कैलकुलेटर बेसिकली उसमें फेमिलरिटी होना ज्यादा है बिकॉज इट इज डिफरेंट इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी फ्रॉम दी फ्रॉम दी हैंड हेल्ड कैलकुलेटर दैट वी यूज टू हैव अर्लियर उससे वो बिल्कुल अलग है वर्चुअल कैलकुलेटर अगर किसी को यूज करने में प्रॉब्लम हो रही है या उसको सही से नहीं समझ में आ रहा है तो उसका भी एक वीडियो हमारे पास है वी एट ग्रेड अप हमने एक वीडियो किया था कि हाउ टू यूज इफेक्टिव यूज ऑफ वर्चुअल कैलकुलेटर आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं तो ये भी एक फायदा है कि आप प्रैक्टिस जिस समय कर रहे हैं आपको पता लगेगा कि वर्चुअल कैलकुलेटर को किस तरीके से हैंडल करना है और इसमें किस तरीके से कैलकुलेशंस की जाती हैं सो so दैट कि आप जिस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं आप उस समय ही ये सारी गलतियां अगर देख लें सुधार लें तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये सारी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी दूसरी चीज है एस एस द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन एस एस द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन का मतलब यह है कि आप जब एग्जाम दे रहे हैं आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो अराउंड किसी भी टेस्ट सीरीज में अराउंड फाइव सिक्स सेवन एट मॉक्स मॉक्स एट मॉक्स टेन मॉक्स पेपर होंगे आप जब पहला देना स्टार्ट करेंगे आपने एक दो बार पढ़ा होगा एक दो बार रिवाइज किया होगा ठीक है फिर आप जब दूसरा तीसरा मॉक्स दे, दे रहे होंगे तो आपने एक दो बार और रिवाइज कर लिया होगा तो उससे आपको अपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन का पता लगेगा कि मैं कहां पर लैक कर रहा हूं या क्या मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं या क्या मेरे वीक पॉइंट्स हैं तो उन पर आप उस तरीके से अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन को एसेस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने प्रिपरेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं अगर किसी चीज की जरूरत है तो दूसरी चीज है ओवरकम दी शॉर्टकमिंग्स शॉर्टकमिंग्स किस तरीके से हो सकती है जैसे मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं या आप जब मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की शॉर्टकमिंग्स आपके सामने आ रही हैं जैसे कि यह हो सकता है कि आप कभी पूरे सिक्सटी फाइव जो होते हैं उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं आपका टाइम शॉर्टेज हो रहा है तो वहां से आप अपना टाइम मैनेज करना सीख सकते हैं कि मेरे को किस क्वेश्चन में अटकना नहीं है या क्वेश्चंस आप जब एक बार पढ़ रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ जाइए उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आपको आएंगी और उन्हीं प्रैक्टिस के लिए आपको देना जरूरी है मॉक टेस्ट और इस तरीके की अगर कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं तो जब आप पहला टेस्ट देते हैं उसमें आपको कुछ शॉर्टकमिंग्स लगती है तो उसको अगले टेस्ट में इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए अगर अगले में कुछ लगती है तो उसको तीसरे में इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए एंड स्टेप बाय स्टेप पेपर बाय पेपर मॉक टेस्ट बाय मॉक टेस्ट आप इन चीजों को इंप्रूव करते चले जाइए फिर बात आती है हाउ टू गिव मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट देना कोई एक बहुत बड़ी चीज नहीं है आजकल सबके पास लैपटॉप सबके पास कंप्यूटर या मोबाइल फोन होता है तो आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज परचेस कर लीजिए ठीक है मार्केट में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं जिस पर आपको भरोसा हो कि इसके टेस्ट सीरीज अच्छी होगी वो आप ले सकते हैं उससे आप टेस्ट सीरीज लीजिए उसमें कुछ सब्जेक्ट टेस्ट भी होंगे कुछ फुल लेंथ टेस्ट होंगे आप उनको सीरियसली दीजिए ठीक है बहुत सीरियसली दीजिए और सबसे बड़ा जो एक पॉइंट है जो सबसे ज्यादा काम की बात है वो है सॉल्व एनी पेपर एट वन गो मतलब अगर तीन घंटे का पेपर है तो उसको ऐसा नहीं कि आपने एक घंटे अभी दिया फिर एक घंटे बाद में दिया फिर एक घंटे बाद में दिया उसको ऐसे स्लॉट्स में ब्रेक मत कीजिए पूरे के पूरे पेपर को आपको तीन घंटे का पेपर है तो आप उस पूरे तीन घंटे के पेपर को एक बार में बैठ के सॉल्व कीजिए सो so दैट कि आपको यह भी पता लगेगा कि आप कितना उस पर फोकस कर पा रहे हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका एक घंटे तक फुल फोकस बना हुआ है लेकिन एक घंटे के बाद आप थोड़ा बहुत यह हो सकता है कि रेस्टलेस होना शुरू हो जाए डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाए तो वो चीजें भी ओवरकम करनी पड़ेंगी तो वो उसके लिए यही है कि चाहे वो एक घंटे का पेपर हो कोई सब्जेक्ट टेस्ट हो या तीन घंटे का फुल लेंथ पेपर हो तो आप उसको पूरा जो अलॉटेड टाइम ड्यूरेशन है उसके उसमें करने की कोशिश कीजिए और उसमें बढ़िया से बढ़िया करने की अच्छे से अच्छा करने की कोशिश जरूर कीजिए तो ये बात हो गई हाउ टू गिव मॉक टेस्ट वाई टू गिव मॉक टेस्ट एंड पीवाईएसपी नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ फाइनल टिप्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कोई टेस्ट दिया कोई भी टेस्ट सीरीज या
काम ना करें उसको इंप्रूव ना करें तो उसी के लिए यह है कि जैसे आप कोई पहला मॉक टेस्ट देते हैं दूसरा मॉक टेस्ट देते हैं हर मॉक टेस्ट के बाद ऐसा नहीं कि आपने मॉक टेस्ट दिया उसके बाद अपना सिस्टम शट डाउन किया और फिर आप चले गए फिर आप एक दो दिन बाद फिर वापस आ रहे हैं फिर लैपटॉप खोल रहे हैं सिस्टम खोल रहे हैं और फिर आपने दूसरा मॉक टेस्ट दिया और फिर उसको आपने मार्क्स देखे और बंद करके आपने छोड़ दिया ऐसा नहीं करना है सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के साथ यही होती है कि वो अपनी मिस्टेक्स को अपने टेस्ट को एनालाइज नहीं करते हैं तो वो सबसे जरूरी चीज है आप कोई भी टेस्ट दे रहे हैं तीन घंटे का आपने टेस्ट दिया उसके बाद आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें आधे एक घंटे के बाद आप वापस आइए उस टेस्ट को खोलिए सोल्यूशन चेक कीजिए अपने मिस्टेक्स चेक कीजिए कि आपने कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व किया है और वो आपका गलत हुआ है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपने क्या कंसेप्ट लगाया आपने क्या कैलकुलेशन की और अगर वो गलत हुआ है तो क्या उसमें आपका कंसेप्ट फेल हुआ है या आपने कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक की है कहीं पर यूनिट्स मैच नहीं की है या वट ऑफ दैट सॉल्ट उस तरीके की मिस्टेक्स को आप नोट डाउन करते रहिए और उन मिस्टेक्स को जब आप अगली बार कोई पेपर दे रहे हैं जब आप पहले में अगर आपने मिस्टेक्स नोट डाउन की है तो सेकंड में वो सारी मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए इस तरीके से जब आप पांच छह सात आठ मॉक दे लेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपको बहुत सारी अपनी मिस्टेक्स पता लग जाएंगी और धीमे धीमे आप उनको ओवरकम करते चले जाएंगे तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे फाइनली तो आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी और इससे एक बड़ी और चीज होती है कि आपको अपने वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स भी पता लग जाते हैं क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स आपके जरूर ऐसे होंगे जिनमें आप स्ट्रॉन्ग होंगे जिन पे आपकी अच्छी कमांड होगी तो उन पे क्या होगा कि आपको ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको टाइम भी नहीं लगेगा और उनमें आपकी क्वेश्चन गलत भी नहीं होंगे तो उस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है कि अच्छा ये क्वेश्चन था हाँ ये क्वेश्चन मुझे आता है ये सब्जेक्ट के क्वेश्चन मेरे मॉक टेस्ट में मेरे प्रिपरेशन के दौरान रिवीजन के दौरान हमेशा सही होते थे तो उस तरीके का कॉन्फिडेंस आपको आएगा ठीक है लेकिन एक बात और सबसे बड़ी चीज यह है कि ओवर कॉन्फिडेंस में भी ना आए सबसे बड़ी चीज यह है ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए कॉन्फिडेंस अच्छी बात है ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा खराब होता है उससे आपके रिजल्ट और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं तो कॉन्फिडेंस में रहे चीजों को समझे अपने मिस्टेक्स नोट डाउन करते रहे और उन पर काम करते रहे और एज एज टेस्ट बाई टेस्ट आप आगे बढ़ते जाते हैं तो उन पर आप ओवरकम अपनी मिस्टेक्स को ओवरकम करते चले जाएं और एट दी एंड जब आप लास्ट टेस्ट तक पहुंचते हैं तब तक आप देखेंगे कि आपकी प्रिपरेशन का जो लेवल है वो काफी अच्छा हो चुका है एज कंपेयर टू जब आपने अपनी प्रिपरेशन या मॉक टेस्ट देने स्टार्ट किए थे तो यही सारी बातें हैं जो आपको करनी है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ड्यूरिंग योर रिविजन और मॉक टेस्ट और पी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए स्पेशली फॉर दिस एग्जामिनेशन ऑफ गेट तो ये सारी बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था फॉर द गेट 2019 थाउजेंड एग्जामिनेशन इफ यू हैव एनी क्वेरीज एनी डाउट एनी सजेशन यू कैन पोस्ट अस पोस्ट देम ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो ओके सो योर फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम सो वी विल हैव वी विल सी यू इन सम ऑफ द फ्यू सम ऑफ द अदर वीडियोज विच वी विल बी पोस्टिंग ऑन दिस चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम ग्रेड अप एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट प्रिपरेशन